Hi, class. Good evening. How is it going? Good evening. How are you today? I'm fine. You're fine? Okay, I'm really happy to hear that. You're fine. How about the weather? Did you see the change in weather? ¿Qué pasó con la lluvia? ¿Se acabó la lluvia? Ya no más, ¿verdad? Good evening, teacher. Good evening, welcome back. Vaya, listemos ahorita entonces nuestra sesión de este día. ¿Qué sesión vamos ya? Class number... Three. Three. Amazing. Vamos a dar entonces un pequeño repaso from section, no, not section, class number one and two. So we can move on to section number two. Here we go. Let me see. My está. Class number three. If you remember, yesterday we were talking about future, future events by using the structure be going to. Eso es lo que vamos a dar ahorita como repaso. Una estructura que era bastante fácil de entender, de usar. Porque no importa el sujeto que nosotros estemos ocupando, la redacción del verbo no cambia, no varía. No tenemos que tener ese cuidado. This was one of the charts that we were using. Uno de los cuadros, ¿verdad? In here, we have examples of yes, no questions. If you see... The structure going to is always followed. Siempre va seguido de un verbo en su forma base. No se debe de conjugar. ¿Y por qué pasa eso, teacher? Why is it? ¿Por qué entonces no debo de conjugar ninguno de los verbos? Desde que veo acá el to... Me indica que le necesito agregar un verbo en infinitivo. To go, to be, to cook, to stay, to celebrate, and so on. Por eso es que no importa si es negación, interrogación, afirmación. Los verbos no van a modificarse. ¿okay? Porque la estructura... Así me lo está indicando. Después de un infinitivo, el verbo no se conjuga. That's it. Okay? Let's see what we have for today. The topic that we are going to be presenting in today's class, class number three, it's going to be about some extra vocabulary. Take a look at the vocabulary that we are going to present in today's class. Parts of the body. Parts of the body. Sería nuestro primer tema de la sección 2. Y vamos a estar incluso desarrollando ejercicios en plataforma para esta clase. Let's see. Who is in the English class tonight? Remember to say here. You can even say present. If you hear your name. Revisemos la asistencia. Here we go. What day is today, class? What day is today? Today, today is Wednesday. Wednesday. What is today's date? Date. What is today's date? November. November. <laughs> November. <laughs> First, wow, November 1st. That's amazing. Okay, is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class? Present. Okay, all right. Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. 
Excelente, Andrea Cecilia Morales de García. Present. All right, Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Okay, Brenda Present. Isabel Martínez Ceballos. Present. Excellent. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Okay, Carlos. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Excellent. Cecia Beatriz Varías Alfaro. Present. Okay, Cecia Darling Stephanie Mansur Martinez. Darling Patricia Mercado Chacón. Present. Excellent. Dennis Giovanni Montalvo Montano Esquivel. I'm sorry, Montano Esquivel. Present, teacher. All right, Dennis. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Yay. I'm here. All right. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Okay, Fátima, Flavio, Emmanuel Alfaro Arevalo. Present. Okay, Flavio, Gabriela, Maribel Serrano Romero. Henry, Javier Rivas Palacios. Present. Right, Javier, Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Okay, Jacqueline, Marvin, Alexander López Molina. Here, teacher. Okay. Miguel Antonio Gómez Sorto. Present teacher. Excellent. Nancy. I forgot. Jace Giselle Rivera de Rosales, right? Present. Sí. All right. Giselle. Nancy Soledad Garay Mendoza. Tengo otra Nancy. I'm here. Present. Okay, Nancy. Muy bien. Raquel Abigail Cortés Campos. Richard Joel Rodríguez Romero. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Ok, Ronnie, Roxana Francisca Durán de Martínez. Present, teacher. Ok, excelente. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. And Jessica Esmeralda Hernández. Escobar. Bien. Y estamos con nuestra asistencia. Ok. Topic from today's class. Parts of the body. What are we going to be practicing in today's class? Vocabulary. Take a look. At the title from section number two. The title. ¿De qué se trata el título, clase? What is the title of section number two? What's the matter? What's the matter? ¿A qué hace referencia esa pregunta? What's the matter? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Ah, claro. Cuando digo matter, ¿qué tipo de problema será ese? What's the matter? Because this is a problem. It can be problem or issue. What's the matter? This question is mostly used whenever we want to ask about health issues casi solo se ocupa para problemas de salud ¿qué te sucede? haciendo referencia a una situación de salud ¿sí? what's the matter? what's the matter? ¿cuál es el problema? ¿cuál es la situación? first we are going to review some vocabulary if you see here I have most of the parts of the body, of course, we are still missing a lot of parts. But because of time, we are just going to cover these ones. Let's start by practicing the first picture. What do you see in the first part? We have, look, this one, back, back. What is this? 
Back. Back. Es mi espalda. De ahí se deriva, miren, la palabra back. Backpack. Backpack. Es una maleta, un bolso que se ocupa, ¿a dónde? ¿En la? Espalda. La espalda, exacto. Eso se le llama back, backpack. Shoulder. Shoulder. What's that? Shoulder. El hombro. Hombros. Ok. And Hombros. I have one, two, two shoulders. Take a look at this one. What is this? Chest. Chest. ¿Qué será eso? Pecho. Pecho. Ok. Vamos a dejarla por acá resaltada. Chest. Let's continue. Next one. What do you have there? Look. Arm. Arm. One, two arms. Brazos. Miren esta interesante pronunciación. Stomach. 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 Esto se convierte en una K. Stomach. Y como inicia con S, no decimos S, sino stomach. Stomach. Hip. Hip. What's this class? Y por acá se encuentra hip. Cintura. Not really. No es cintura. Cadera. Cadera. De ahí viene el baile. Hip hop. ¿Qué será entonces? ¿A qué hace referencia a este baile? El hip hop. Hip hop. Es un salto, un brinco de cadera. Así se llama el hip hop. Entonces, como dicen cintura, por ahí lo mencionaron, cintura que no está acá. How do you say cintura in English? ¿Quién sabe? Cintura. Ni idea, teacher. Waist. Waist. Ahí está la cintura. Por si quieren tomar nota de esa parte que no tenemos acá. Waste. Waste. And then we have hip. And after that we have wrist. ¿Qué será entonces wrist? Muñeca. Muñeca, ¿verdad? Wrist. That's it. Let's continue with the upper part. La parte ya no de en medio, sino arriba. What do you have here? Let's start with this one. I. I. And eyebrow. What's this? I and eyebrow. Ojo y. Ojo y ceja. Ceja. Mm -hmm. Ceja. Nose. Nose. Nariz. Mouth. Mouth. What's this? ¿Qué será entonces esta? Mouth. Boca. Boca. Dentro de ella tenemos el qué? Foot and fit. Singular. Plural. Ok. Singular sería solo uno. Foot. More than one, we say fit. Mm -hmm. And after that, under my mouth, I have my throat. No vayamos a confundir entonces. Neck. Y esta que es throat. Cuello. Garganta. Es un poco más bajo. Cuello, garganta. Es un poco más bajo, ¿verdad? Chin. What is this class? Chin. Chin. Mentón. Ok. Mentón, ¿o de qué otra forma se le conoce? Barbilla. Barbilla, ¿verdad? Chin, mentón. Ear. Creo que estas son bien familiares. Ear. Head. And hair. Hair. That's it. 
What else do we have? Let's move on. Nos habíamos quedado acá en esta parte. Rinsed, la muñeca, parte de mi mano también tiene esto. Fingers. Fingers. What are those? Fingers. Lo vamos a señalar por acá. Finger or fingers. Dedos. Dedos de las manos. Porque a los dedos de los pies yo no le voy a llamar fingers. ¿Cómo se le llama entonces? Ahí se los resalté. Oh. Toes. Toes. Ok, fingers are right here in my hands. Toes in my feet, en mis pies. No olviden eso. Ok. One part of the, of my, veíamos acá, venía de acá, del arm, desde el brazo se extiende también, es el elbow. That is this part, just right here. Your elbow. And right here, as we were mentioning, we have the hand, of course. Mm. Ah, tomb. This is another um, like exception that most of the time we have different names if I want to be specific of mentioning or referring to one of my fingers. They have different names. So in this case, whenever you say tomb, you refer to this one. A este le pueden llamar finger. O le llaman por su nombre también, dedo pulgar, tomb. Y así cada uno de los dedos de la mano tiene un nombre en específico. Ustedes deciden cómo nombrarlos, fingers o por su nombre. ¿Quién se sabe el nombre de los fingers? Este es el tomb. Tomb. ¿Y este cómo sería? El índice. El de en medio, el más pequeñito. Todos tienen nombre. Ya les voy a igual a compartir para que puedan eh, diferenciarlos. Tengo una imagen. Let's move on. Legs. And then we have knee or knees. Rodillas. Knees. This one is a very similar pronunciation as a member of a family. Se parece mucho a un miembro de mi familia. Onco. Ajá, onco. ¿Y cómo pronuncian entonces esta? ¿Y qué parte es entonces? Uh -huh. El tobillo. El tobillo. El tobillo. ¿Y cómo pronuncian tobillo entonces? Para que podamos comparar. Yes. How do you say tobillo in English? Mm -hmm. The same, right? It's uncle and an ankle. Uncle, ankle. Así que no vayamos a decir tío, sino con a, ankle. Uncle, ankle. Y singular y plural también tenemos foot and feet. Vamos entonces a las excepciones. Chest. Decíamos que es pecho, pero este solo se ocupa con los chicos. Entonces, para las chicas se ocupa, escribámosle en mayúscula, este, breast. Ahí está la diferencia, ¿sí? Chest and breast. Acá, como tenemos en la imagen a un chico, por eso le llamamos chest, ¿sí? Damos ejemplos con... Eh, alguien, una mujer, ya no sería chest, es breast, ¿ok? Esa creo que sería la única excepción. Y lo mismo, ¿verdad? Acordarnos que a los dedos de las manos le llamamos, how do we call them? Fingers. And the ones from my feet, they are toes. Ahí están las exceptions. So please remember those differences. Questions 
in pronunciation probably, questions in meaning. Let me listen to you, class. No questions. Teacher, rodilla, ¿cómo se pronuncia? Ni. In this case, letter K is not pronounced. Ni. La K no se pronuncia. Ni. Ah, ok. Ah, siempre había tenido esa duda. O sea, es la, la, eh, the case se, se elimina entonces. Y también en esta, miren. El Ajá. verbo conocer, saber, no. Hay muchas veces la K no suena, no. Ni, ah, okay. no. No recuerdo otra palabra. Interesante eso. ¿Qué otra clase? Any other. Creo que quedaron claras, ¿verdad? O son muy, muy conocidas. También, tal vez esta, a lo que yo les decía, no vayamos a confundir estas dos, que son muy similares. En call, on call. En call, on call. Son muy, muy parecidas. La parte del cuerpo es esta. En call, en call. Tobillo. Y claro, hay muchas otras que no hemos agregado acá en esta imagen pero que podemos también estudiarlas. All right. If you see, what do we need to do with this vocabulary? As you may see, we are going to be creating some sentences. The expression that we are going to use for those parts of my body that I can refer to them as a plural. I am going to be using these are. Partes que son en plural, ¿verdad? Por ejemplo, fingers, it's in plural. ¿Qué otra podría poner en plural, clase? Shoulder, shoulders. Feet. Shoulders. Feet. Feet, feet porque hay dos, ¿verdad? Feet, solo es feet. Toes. Toes, because it's in plural. Hand, porque tengo Hand. dos. Hands. Ace. Ace. Ajá, los ojos, eyes, eyes, los dos, los teeth, los eyebrows, porque tengo Eight. dos, ¿qué más? Air, air. Ajá, ah, escucha la pronunciación, es e. e. Ear. 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 Ajá, ears. Ears. Y hay ciertas partes de mi cuerpo que obviamente son en singular. This is my, esta es mi. Nose. This is my nose. This is my. Mouth. 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 This is my. Chest. Chest. This is my. Back. Back. It can Back. be, right? En plataforma hay un ejercicio de esto, pero nos saltamos el video y lo trajimos directamente acá. What do you need to do? I need you to go. Va a ser nuestra primera actividad en grupos. Necesito que con sus compañeros redacten. How many? Let me see. At least, por lo menos, at least five. At least five sentences. Cinco oraciones ocupando esta estructura. This is my five sentences. And then... You need to bring to the class at least five sentences using the expression, these are my. So you can practice vocabulary, you can practice this structure as well. Okay, is it clear what we are going to do? If not, let me give you an example. This is my nose. Look. It's a great sentence. These are my hands, you may say. Cinco oraciones similares a estas. Five and five. Then I am going to be listening to you. Preguntas de lo que vamos a hacer. Questions about this exercise. Not really. No, no. hay preguntas. La idea es que si yo los mando en grupos... Ustedes practiquen como grupo, no es trabajo individual, sino grupal para que puedan hablar con sus compañeros, conocerlos e interactuar. 
five minutes and then we come back, okay? Let me send you in different groups and then we are going to come back to the main one. Groups of four or five. Here we go. Si están de oyentes, quédense acá, no hay problema en la sala principal, que se convierte en una sala pequeña también, un break up room. Five minutes, go and bring ten sentences using the structure given. Go, please. What is the given instru a structure? This is my, these are my. This is what we're going to do. Speaking practice, go ahead, please. All right, there you go. That's all right. Vale, los que se quedaron en esta sala, traten de, si no, lo van a hacer en grupos, individually, okay? And then we come back. Go class, speaking time. Ajá, this is... El this is my, ¿verdad? Sí. Porque son singulares. Ajá, this is my. Hey, por ejemplo, ¿verdad? Este es mi ojo. Ah, pero lo, lo, los singulares sería. Sí. Uh -huh. Hey, cabello. Ah, ajá. This is my hair. This is my hair. Cadera. ¿Cómo se dice cadera? Hip. 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 Thank you. Thank you. You're welcome. Hip hop. I'm going to say hip hop. Hip. Hip. Mm -hmm. Okay. This is my. Singular. Hello, teacher. Hi, I'm going to be listening to you. Okay. Okay. Singular. Okay. Singular. Uh, this is my uh, nose. This is my hair. No, no. This is my a a a brow. Hey, bro. Upper, remember that this is plural because I have one and two. So try to make mm -hmm. a plural, plural yes. sentence. These are my eyebrows. Mm. Singular. Uh, uh -huh. This is this is my neck. Okay. Mm. See? This, this is my back. My back, yes. Nos faltan dos. This is my throat. Qué carcajada. Mm -hmm. This is my chest. Mm -hmm. This is my I cannot hear you. Did you finish? Not really. How many sentences do you have already? We have three sentences. Okay, with singular or plural form. This is my... 
and this is my nose. Yes. Okay, continue please. This is my nose, this is my head, probably. This is my mouth. And give at least five examples with singular and five examples with plural. Bueno, lo voy a seguir escuchando. Go class. Keep on practicing. This is my this is my What Please happened? Okay. This is my These hair. are my shoulders. These are great job. These are my shoulders. What else? Ok, let's go back to the main room. Revisemos en grupo mejor. Vamos a ver qué tal les fueron de más. Amazing. Let's go back. Ok, let's see how this exercise went. Let me give you my examples. With the structure, this is my, and these are my. Look at my examples. I may say, these are my fingers. These are my toes. These are my These are my feet. Singular. This is my mouth. This is my nose. This is my leg. Referring to want. And this is my hip. How about you, class? Who wants to give me at least five examples? Let's start with singular. Go, class. Cualquiera de la clase. Singular. This is mine. This give is me... my hair. Yes, Roxana. My hair. Yes. Hmm? This is my nose. Yes. This is my mouth. Okay. This is my this back. This is my back. Back, okay. The same. Mm. This is my waist. This is my neck. Well, what was that? My knee. My neck. Ah, neck. This is my chin. My chin. This is my head. Mm -hmm. My head. This is my throat. My throat. Okay. My throat. Okay, throat. Throat. La garganta. Throat. This is my waist. Throat. My waist. Okay. This is my chest. But remember, you're a girl. You're not going to say chest. You're going to say my. This is my breast. Breast. Amazing. My breast. Okay. Pluto. These are my, go please, give me examples. These are my fingers? Yes, these are my fingers. These are these my, are my shoulders. shoulders. Shoulder, yes, um, the same, okay. These are my these feet. Are my, these, these are, are my eyebrows. Feet, eyebrows. Mm -hmm. These are my toes. These are my knees. Okay, okay. These are my ankles. Yes, ankles. Me. These are my these are my feet. My these feet. are my feet. Feet, yes, it's plural feet, yes. We're still missing a couple. I mustn't plural. 
These are my eyes. My eyes. These are my eyes. Okay. Eyes. This one. My eyes. 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 This eyes. Is, mm. These are my, are my arms. This is my, my eyebrows. This is my eyebrows. My ear. Eyebrows. <laughs> yeah, eyebrows. Don't worry. How do you say pestañas? Is... Pestañas no están por ahí. Cejas mm. y pestañas. How do you say pestañas? No. Es una palabra okay. bien usada hoy en día. Las... Podríamos llamarlas lashes. 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 O le agregamos ojo al inicio. Lashes. Ajá. De, de acuerdo, ustedes pueden llamarles eyelashes o lashes. Tiene que ver con ojo también. Ya vieron las cejas también. Ponemos eye y ponemos brow. Eyebrow. Eyelashes. Vocabulario que, que bien usado estos días. Las uñas. ¿Cómo dicen uñas? How do you say uñas? Nice. Uh -huh. Nails. Y esta también es para los clavos. Un clavo también se le llama así. Nail. Es la misma palabra, diferente contexto. Y ahí podemos... Pasar viendo incluso las, los órganos internos. Es bien interesante conocer cada una de las partes del cuerpo. But because of time, we are just going to review this one. ¿Por qué necesito saber esto, clase? Why? If you remember, we need to talk about health issues. And whenever we talk about health issues, we may refer to a specific part of the body. Por eso es que practicamos partes del cuerpo. We have two questions in order to ask about health. La primera que veíamos era esta. El tema de nuestra situación o sección 2, mejor dicho. What's the matter? What's the matter? What's wrong? ¿Qué está mal? ¿Cuál es el problema? What's wrong? What's the matter? La primera estructura que podemos usar es esta. The usage of the verb have. And we may say... Teacher. Hi, Jessica. Dígame, Jessica. Teacher, fíjese que yo no te, he tenido problemas con la señal y qué rato estaba intentando ingresar y no me dejaba. Incluso really? entré un ratito y me sacó de un sol. ¿Y está desde su teléfono? Sí, correctamente. Podría hacer eso, sí. Saben que Zoom es un es bastante pesado. Siempre que entra entonces Jessica, sí, entra con cámara apagada, sí está con datos. Porque si no va a tener ese inconveniente, pero qué bueno que la tenemos aquí en clase ya, Jessica. Fíjese que con Wi-Fi estoy, pero no sé serio? cuál es el detalle, sí. Mm. No sé cuál fue el detalle ahí. ¿Y es primera vez que le sucede? Sí, primera vez, porque es que qué rato, desde la mañana está así bien, como que se va rato la señal. Sí, eso pasa, incluso yo tuve problemas con la Eh, clase anterior, pero fue por lo mismo. Gracias entonces por el esfuerzo también al resto de conectarse aún teniendo problemas de interclase. Ahí va a estar la clase grabada, Jessica, para que repase la primera parte. Ok, class. What's the matter? What's wrong? Esta es una WH question. Ah, como es una pregunta informativa, puedo tener variantes en la respuesta. And I can have an answer by using this verb. The verb have. Yo tengo. No todos los problemas de salud se pueden redactar yo tengo. Si no, puedo ocupar otros verbos. But in this case, let's find out about this one. Have. What's the matter? I have a stomachache. I have a head, headache. I have the flu. Okay. 
for most problems or for most health problems, we are going to be referring to a and and, and then we are going to be using the specific name of the issue. Revisemos los problemas. Casi todos los problemas de salud se redactan con ache. ¿Qué será entonces ache? What is that? Ache. Ache. What's this? No. Dolor. Ache. Dolor de espalda. Back. Ache. Dolor de oído. Ear, ache, dolor de cabeza, clase. Headache. Head y luego ache. ache. Dolor de estómago. Stomach ache. Ajá, es, acuérdense que suena como K, stomach. Ok. Ache, stomach ache. Stomach ache. Dolor de dientes. Ache, toothache, toothache. Okay? Pero no todos se les puede agregar dolor. Hay algunos que ya tienen un nombre. Y en sí no es un dolor, si se fija. What is this? A cold. What is that? Refriado. Yes, what's that? A cold. Resfriado, gripe. Ajá. Y tenemos otra que le podemos comprar. The flu. A cold and the flu. A cold and the flu. Fiebre sería the flu. Ah, uh ah, -uh. esta es fiebre. Fever. Fever. Gripe. Ajá, un resfriado puede ser esta. Y. Una fractura, teacher. Flu. También una fractura, que no es un dolor en sí, sino. ¿Qué es una fractura? And how do you say fractura? ¿Qué te pasó? How do you say fractura in English? Who knows? Muchas veces puede ser incluso específico. Depende de dónde nos hemos fracturado. Podemos incluso agregarle la parte del cuerpo. Y luego le agregamos entonces la lesión. ¿Alguien sabe cómo es fractura entonces? Break, breakage. Mm -hmm. Okay. Break. Tiene que ver con break, break. Algo que está roto. That's it. Vaya, ¿qué más? Cough, cough. Me pica la garganta. Tos. Sore throat. A consecuencia de eso, I have Tos. cough. Mm -hmm. En español nosotros le decimos gripe, pero en inglés ya vieron que agregamos un artículo, una, uno, una gripe, una tos, fever, una fiebre decimos, the flu, a sore throat, la única excepción que no se va a utilizar un artículo uno, una, sería esta. Flu. We are never going to say I have a flu. Never. I have a flu. It's incorrect. We are just going to say I have the. I have. Okay. Questions about this one. Of course, this is just general. We may have a lot of health Issues. These are the most common ones. Los más comunes. ¿Qué otros pueden agregar? Tas? ¿Qué otros tipos de dolor? Por ejemplo, me duelen los ojos. Pero ahí no es dolor, uh -huh. sino es un ardor. Ya no es dolor, ya no es un ache. Ese es un sore. Sore es diferente a un dolor, ¿verdad? Dolor, me arde la garganta. Sore 
throat. Me arden los ojos. Sore eyes. Me arde, okay. digamos que se quemaron con el sol. Sore. Y también mencionan. My back sores. Me arde la espalda. Pero por una quemada o por otro tipo de inconveniente. Así que son las palabras que acompañan a este tipo de vocabulario. Events, in this case, related to health, health issues. Sore, ache, and then we have some other examples. So what's the matter? Let's practice. Let's make sentences. Hagamos oraciones. ¿Qué te pasa? What's the matter? I have... A backache. I, I have, yes. What's the matter? O se ve muy pequeñito. Alcanzan a leer. Do you... I have a, okay. Vamos a hacerlo un poco más grande. I have a backache. Backache. Let me make it bigger. Creo que ahora sí se va a lograr ver. Vaya, ahora sí, it's quite big. Let's start with the first one. What's the matter, class? ¿Qué pasa en la uno? I have. I have. Uh -huh. Bake. A back. A back. ¿Cuál es el back? Ache. Back. Ache. De espalda. Back ache. Y ache. Back ache. Let's continue with this okay. one. I have an ear ache. Ear ache. Let's continue. I have a headache. Headache. Continue, please. Headache. Yes. I have a stomach ache. Stomach ache. Continue. I have a tooth ache. Tooth ache. Tooth ache. Tooth ache. Imagínense esto, an ear ache. Pero si queremos mencionar en sí la enfermedad, porque ese es el dolor, an ear ache. ¿Qué podríamos decir? Why do you have an earache? Probably an infection, right? Infection. An infection. Mm -hmm. De ahí se deriva este tipo de vocabulario. Ya el nombre de la enfermedad. A headache. I have a headache. Why do you have a headache? ¿Por qué te duele la cabeza? Why do you have a headache? I have. I have a cold. Probably. Perfect. Mm -hmm. I have an stomach ache. Me duele el estómago. Why? I have a fever. I have diarrhea. <laughs> I have a toothache. I have a diarrhea. Uh -huh. mm -hmm. I have an infection, probably. Sí. Para que vean que comparar el dolor con la enfermedad. What's Teacher, the matter? ¿Qué es, qué es a cold? Cough. What is a cough? Cough. 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 Esto suena como F. Cough. 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 Y, y la, la gripe es de flu. La gripe es flu y la gripe puede ser un síntoma esta. A fever, okay. a cold, incluso esta, a headache, a sore throat, casi como que es COVID, sore ¿verdad? Throat. Casi todo eso. Yes. Ya, yeah, COVID. COVID. Sí, ahí está. Entonces, esa es la diferencia de flu. Flu es bastante ocupada esta. La flu. Gripe. That's it. Ocupemos otro verbo. I have, yo tengo. Porque no siempre vamos a ocupar yo tengo. Yo me siento. Esto es cuando ya me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vean la diferencia en preguntas. What's the matter and what's wrong? ¿Qué te pasa? Yo tengo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, me consulta sobre cómo me siento, cómo estoy. Para expresar eso, 
I need to use adjectives. The previous examples, all of those were nouns. Eran nombres de enfermedades, pero estos son adjetivos. Porque me preguntan, ¿cómo estás? Adjectives. That's why I am going to be using this verb, the verb feel, and an adjective. How do you feel, class? I feel sick. sick. El adjetivo enfermo. How do you feel? I feel better. better. Me siento mejor. How do you feel? I don't feel well. No me siento bien, okay? I don't feel well. Let's make affirmative statements and negatives. In this case, by using negative adjectives, because sometimes you do not feel okay. And let's make affirmative responses by saying that I feel okay. What can you say if I ask you, how do you feel that? If you don't feel well, you may say, I feel horrible. I feel awful. 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 I feel terrible. I feel miserable. Wow, creo que va. Incluso Uf. en decadencia, ¿verdad? Como nos sentimos. Horrible. What sickness? ¿Qué enfermedad los haría sentir así, clase? Horrible. I feel horrible. Infección en la garganta. Yeah, right. The sore throat. Awful. ¿Y qué es awful? Una infección en las muelas también. Oh, sí. No, yo creo que infección de las muelas, ese sí es miserable. Terrible. Es deprimente. Es algo que no se puede controlar. Probably a headache. Dolor de cabeza. Horrible. Oh, Dolor de... ¿Verdad? O oh, no me siento bien. Es un poco más liviano el, el, la sensación, diría yo. ¿Cómo me siento? Awful. What is that class? Awful. Uh, what is? What is it? What horrible. Is like horrible. Uh -huh. What is awful? ¿Quién sabe? Si se fijan, viene sí. de un poco leve a un poco más intenso que es miserable, so una categoría menos es awful ¿Todo? ¿Mm? No. no comprendí ahí otra vez yes, awful es quite similar es un poco igual a terrible sí. horrible Detestable, fatal. fatal, fatal sería, pero es un poco menos la intensidad que miserable. Eso sí ya es, ya quiero morirme, pero es como <risa> terrible, fatal diría yo, me siento fatal. Miserable, uh oh oh, dame ejemplos. ¿Qué los haría sentir? Enfermedades, por supuesto. That you may feel miserable. Es miserable. un negativo adjetivo. Yes, Carlos. The COVID, probably. Mm. Yeah? Miserable. Yeah. You know, I didn't experience that. Yo no sentí nunca viví el COVID. Yo sí, pero por uno medio tan fuerte, entonces no por eso no es miserable. Ah, total, probably horrible, right? Mm, probably. Okay. On the other hand, how do you feel? I feel, I feel fine. Muchas veces decimos, I feel okay, good, me siento bien. I feel good, I feel fine, I feel okay, I feel great. Ah, va subiendo un poco más de intensidad. Siento mejor, I feel great. I feel terrific. Vean este adjetivo, es positivo, no es negativo. So what is terrific, class? I feel Super terrific. Mm -hmm. It's fantastic. It's like fantastic. Uh -huh. It's very similar. I feel terrific today. Really happy. Very positive. I feel fantastic. Everything is wonderful. So you see, I have two pictures. 
What is the adjective for this picture? Ocupen uno de estos, one of these adjectives. How is he feeling right now? Miserable. Probably miserable. ¿Qué será que le pasa? What's the matter? What's the matter? Has... Del estómago. <laughs> okay. <laughs> He has an stomach ache. Diarrhea. Stomach <laughs> ¿Ven la diferencia? Ache. Primero les consulté cómo se siente. Ni siquiera sabemos qué le pasa. How does he feel? Y luego la otra pregunta. What's the matter? What's the problem? Dos preguntas diferentes. ¿Para qué sirve esta interacción entonces? Para ser un poco más eh, amable, ¿verdad? A veces solo lo hacemos por eh, simple conversación. Hey, how are you? ¿Cómo estás? I'm good. I'm okay. But imagine, imagínense que alguien les da una respuesta negativa. Hey, how are you? I feel horrible. ¿Será que dejaríamos hasta ahí la conversación? Me siento terrible. Ok. No, ¿verdad? Entonces podríamos... Indagar un poquito más. What's the matter? ¿Qué te pasa? What's the matter? Y esperamos recibir una respuesta de salud, ¿verdad? Y que no sea otro tipo de, de respuesta de situación personal. Pero para eso sirve entonces. Para consultar cómo estás. O podemos identificar que alguien no se está sintiendo bien. ¿Qué preguntarían primero ustedes? What's the matter? Or... How do you feel or how are you? What would you ask? Are you okay? Right. Primero, ¿cómo te sientes? Hey, are you okay? Yes. Are you okay? No. Ah, me dieron una respuesta con no. Sigan la conversación. ¿Qué más preguntarían a la persona? Preguntémosle a él. Are you okay? He says no. Él dijo que no. Siguiente interrogante, clase. What's the matter? Ah, what's the matter? Y él nos responde, ¿qué nos dice? Y dijimos, I have a stomachache. I have a stomachache. And that's it. Ven entonces la importancia de conocer. Number one. Parts of the body. Number two. Two different questions in order to ask about feelings. How do you feel? And then, how are you going to ask about health problems? Teacher, yes. I have a question. Yes. Uh, aquí se puede preguntar de las dos formas. What's the matter or what's wrong? Yeah, it's the so same. Me. Okay. The same information you're going to get. ¿Saben cuál okay. sería tal vez la diferencia? Thanks. What's wrong? Tal vez en esta ya no es tanto de problema de salud. Uh, okay. Puede ser otra situación. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Indaga un poco más, pero matter sí. Hace más okay, referencia okay. a salud, health issues. Thanks, okay. teacher. You're welcome. If you go to the platform, creo que hay un ejercicio, ¿verdad? I guess we have an exercise right there. It's in section number. This is section one, section two. Aquí está, miren. Claro, tenemos health issues. Y vamos a tener las medicaciones también. Common medications as well. So in here, is this a listening? Yes, right? Here you have a listening. This is 2.4. You're going to listen to some conversations. What are these people discussing? They are discussing about issues. What kind of issues? Health issues. Where do these people hurt? And donde les duele? There may be one or two correct answers. No solo es una, pueden ser dos. Vean, partes del cuerpo. Todas son partes del cuerpo, pues sí. La importancia es identificar 
donde le duele y relacionar con la parte del cuerpo. For example, if I say headache, si yo digo headache, obviously we are going to be referring to our head. Sore throat, I am referring to the throat and that's it. Ese es el primer ejercicio que les motivo que hagan. Esta parte hasta la sección, bueno, ejercicio 2.2 la vamos a estar desarrollando en la clase 2 de la sección 2, que sería el día viernes, on Friday. Ok, before we go, antes que nos vayamos, questions about the vocabulary from today? Preguntas de lo que hicimos ahora? No. No questions. Vaya, no. Antes de que nos no vayamos, questions. vamos a enviar las imágenes a WhatsApp. Practiquen, es importante. No solo pregunten, ¿cómo estás? Preguntemos, ¿cómo te sientes? Es una pregunta bien bonita. Hi, how do you feel today? How are you? Creo que lo más común es escuchar, I'm fine. Pero muchos mienten, ¿verdad? Es una respuesta muy general. Estoy bien, no. Como si ya nosotros consultamos, how do you feel? Ahí creo que la persona incluso podría eh, darnos una respuesta diferente. ¿sí? Así que practiquemos esas dos estructuras. How do you feel? En lugar de solo preguntar, how are you? Ok, and that's it. Ahí están entonces nuestras imágenes en el chat de WhatsApp. Y ser tendríamos clase el viernes. On Friday. Sería la única excepción. Esta semana, por la pausa de mañana, la vamos okay. a trasladar el viernes. El resto de semanas, de lunes a jueves. Ok, sí. ahí estamos. Ok, thank you. Thank you for coming tonight, class, and for participating. We are going to continue on Friday. Thank Have you. a good night. See you on good Friday. Night. Bye. Thank you for all, teacher. Bye. 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 Take care. On Friday. See you on Friday. Bye bye. Teacher, cuando pasó lista yo no estaba, fíjese. Ok, Jessica, ahorita vamos a ver. Jessica, debe su apellido, Jessica. Hernández Escobar. Sí, Hernández. Ok, ya está aquí. Ya, Jessica. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, I have a question. Mm -hmm. Tell me. Um, con las tareas, estaba revisando la plataforma y hay unas que hay que ver videos. No sé si solo hay que ver los videos o hay que completar algo más. Ahorita le ayudo. ¿En cuál sección? ¿Section 1 o Section 2? En las dos. Por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a ver, le ayudo. Aquí estoy en la sección 2. Ver videos. Which one? Esta es un listening. Esta es de completar. Y esta, de leer. ¿Cuál, cuál, cuál? Vaya, en la 1 sería entonces. Bueno, revisamos la sección 1. Ok. Esta es la sección 1. Este es... Este es un listening. La primera parte. El 1.11 de complementar y él es, es no de leer. ¿Cuál será el video? ¿Se refiere a estos? ¿A estos videos? No. Sí, esos videos. Ah, vaya, estos solo los vamos los, a ver. Ajá, solo se ven, son ejercicios de clase y muchas veces nos motivan que comentemos en el foro de discusión, pero no, esos son ejercicios que se hacen en clase. Así que no, los únicos que son evaluados son estos. Los de lapicito, ¿ok? Solo ah, esto se evalúa. Sí, Así que... tenía esa duda. Ah, vaya, qué bueno que la aclara. Pero sí, esos son los únicos evaluados. Los de lapicito. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Ahí estamos para ayudarle. See you on Friday. Ok, see you on Friday. Ok. Bye-bye, class. Take care. Bye.